。陛下，露露她怎么样？赵小姐身体虚弱，发生的事情迫在眉睫。露露，对不起，当年要不是救我，你也不会。为了你，我什么都愿意做。只是苏苏姐那边，她要是不愿意把车还给我的话，她敢。我娶她的条件，就是为了那颗石。要不是看她还有点用，我当年就要。可是苏苏姐，她在外边早就有人了，我怕到时候会。会反悔？你说什么？我也不知道该不该告诉你，但是我不想你被蒙在鼓里。贱人，你现在在哪儿？医院哪里？夫人这边一定要注意身体啊！怀孕的前三个月一定要特别小心。谢谢医生。我不客气。你谁呀、啊？我说你滚地了吗？好好好，走走走走。快跑！快跑！过去！烦死我！你可真够下贱的！我还满足不了你是吗？居然敢跟我在外面勾三搭四！松手！你真松手！你别以为我不敢掐死你！你到底为什么这么对我？你好意思问为什么吗？你当年做苦害的露露，为了救我落下了病根。我说的不是我，到现在还满口谎言的。你别忘了，当初我同意你嫁进陆家，就是为了你的事。你就应该给我检点点，好好的当一个移动生员。桂枝，您再这样，你难道真的对我一点感情都没有？你也配？做一个丈夫。闭嘴。你不会了、啊。你为什么不会？我不就是没满足才出去找人吗？好啊，那我就好好满足你，我看你还怎么出去找人。做好准备，三天后我入伍华山。苏苏姐，我们可以聊聊吗？我跟你没什么好聊的。我知道，叶晨哥为了报答我的救命之恩，让你给我换肾，你有一点不开心。毕竟叶晨哥不爱你，你不用装了，是不是你做的？你心里不清楚。只要叶晨哥相信不就行了？是你救的，那又怎么样？对。我告诉你，其实那场大火是我放的。贱人，南苏，你干什么？贱人，你不要打我！南苏，你干什么？不是，是他自己摔的呀。南苏，你等我们眼瞎呀？我们在亲眼看到你打露露了，你还想狡辩？我，叶晨哥，我只是想劝苏苏姐把她肚子里的野种打掉。毕竟你现在还是夫妻，怎么？你这个贱人，背着我儿子在外面偷懒也就算了，现在还怀了野种。当初我就说不该娶你，在杜家的过门，真是丢我们顾家的脸。你想，你相信我，这个孩子真的是你的。闭嘴，元祖，没想到你不要脸到这种地步。不是，元祖，你相信我，这个孩子是你的。你现在让我觉得越来越恶心。来人，带太太去医院把这个野种给我打掉！这是我的孩子，谁也别想动！你把孩子打掉不可！你自个丢了一些眼泪，把我血淋妈，这孩子真的是野种的，他是你的亲孙子，我呸！你到现在还在说话？我今天非要把这个野种给我剥了，把孩子打掉！你把谁也别想动我的孩子！好啊，你这个贱人，敢推我！妈，你没事吧？阿锁，到不了了。好好的顾家少奶奶不当，非要护着这个野种，是不是？这孩子真的是你的，相信我。那你怎么回事？你现在告诉我那孩子是我的，你让我怎么信
，认识我，求求你了，放过他了，你的辛苦让我求求你了，认识。行，少过在这儿给我装可怜巴巴那一套，人呢？人都死哪去了？把他带到医院把严主给我打了。认识，求求你放过他，你要是不是的话，可以等孩子出来做心理鉴定啊。认识，生出来。还嫌我不够丢脸吗？你怎么了？血有有血！南锁，南锁，你醒醒！我被女性扭身，南锁，你自己摇摇也好，省得外面风凉风凉的。其实他怎么这么关心我？求我等着。等着等着医生，我的孩子，傅夫人，您的孩子没能保住。只能爱怎变成这样的，心愿是我保住。你好好休息，护士阿姨去拿报告去了，一会儿就回来。什么报告？和孩子的鉴定报告。是我孩子给不了你最可爱的大吻，才让你忐忑不安。赶紧把离婚协议签了吧，然后滚出蒙古家。你也休想拿到一分钱。这是顾月城的意思。苏苏姐，我知道你很伤心难过。但是你这样做，毕竟损害的是顾家的名声啊！你看看你现在赖在顾家不走，就为了当顾家少奶奶，也不是个事儿啊！要不这样吧，我给你十万块钱，这样你离了婚之后还有钱做点小生意。别假惺惺的！我说你这个人怎么这么不识好歹呀？你那么对露露，露露还偷偷为你着想？哼，露露呀，才是我们顾家需要的少奶奶。阴柔又贤惠，不像你，整天在家里赏着一张脸，跟谁欠你似的。你以为我稀罕你们顾家？在我眼里，你们顾家一片。你像个什么东西？孙爷，你别打苏苏姐了，都是我的错。哼，韩苏，你不会以为你的孩子真的那么容易掉下来吧？我告诉你，是我下的药。南苏，你在干什么？顾月城，我这下就算你后悔，我也不会原谅。我后悔？啊！本来以为我是冤枉你的，没想到你到现在还满口谎言呢。怎么会有你这么恶心的女人？怎么可能？孩子明明就是你的，怎么可能不要去？够了，南苏！我还真以为我能相信你。你先是害露露，现在又拿别人的野种来恶心我，还有什么好说的？啊？你不相信我？你敢说再多都没用。既然你觉得，我给你戴了绿帽子，那我们离婚吧。离婚？离了婚好让你跟那个奸夫双宿双飞是吧？做梦！放松手！胡月春，你他妈干什么？哟，我当是谁呢？原来是奸夫齐大公子。你嘴给我放干净点。哼，齐大公子啊，是不是有什么特殊的癖好，对我玩剩下的破鞋这么感兴趣？你，姐，不要打，不要打。怪不得这么有恃无恐，原来转个背就勾搭上新的大款了。蓝锁，你可以啊。陆晨，离婚协议我签了，到我孩子的命运，你们都得付出代价。韩素，三天后记得来华天大酒店参加我和陆总订婚宴。
。叶晨哥，真的吗？我终于等到这天了。啊哦，乖女儿，你终于回来了。爸，对不起。说那些，不说那些，回来就好，回来就好。徐远已经把你的事都跟我说了，顾家这小子还真不是柴进。当初女儿要是你苦苦哀求嫁给他，老爸我怎么会？算了。不管怎么样，我兰药也是天成的守护，一个区区的顾家竟然瞧不上我女儿，哼！你放心，老爸，我让顾家在天成消失。爸，这件事情不用你管，我会让那些欺负过我的人全都付出代价。嗯，这才是我兰药的女儿。<笑>继承仪式必须要马上举办，我要告诉所有人。你继承人的身份，到时候啊，看他们谁敢再欺负你。听爸的，那就定在华庭大酒店吧。好，听女儿的。刘成哥，我们先进去吧。苏芙姐不会来了，订婚宴就要开始了。嗯。南苏。赵太太，好、啊，恭喜恭喜，李元启啊，好好好。叶成哥，今天是我们大喜的日子，高兴一点嘛。你不会还在等苏苏姐吧？谁等那个贱人？我就是不喜欢这种应酬罢了。哎，李总，您不是在出差吗？怎么有空来参加我的订婚宴了？订婚宴？你离婚了？这是二婚。我是收到我的请柬过来的，你看，这真是不好意思。我是来参加首富女儿继承仪式的，小慧，我参加完那边，再过来跟你讨杯酒喝。哎，不是我们先邀请的您吗？这事情你要分个先来后到吧。李董事长，您见笑了，这位是我夫人，说话有点直接。这样，您先忙，忙完了商量后。好说好说。不过，你这个老婆可没有以前那个懂事。哎，你还想不丢人吗？叶晨哥，我……好了，我不是那个意思。李董事长在天成的地位仅次于蓝耀首富，咱们说话还是注意的。知道了，叶晨哥。叶晨哥，我们先进去的。苏苏姐不会来了，订婚宴就要开始了。嗯南苏，南苏，我真是小看你了，故意穿成这样，是来告诉别人离开我之后过得很好是吗？啊，幼稚！顾少，麻烦你放尊重一点，我穿什么怕不需要你这个前夫来指手画脚？你。苏苏姐，又不高兴了。叶晨哥，天只是关心你而已。关心他，他不配。说完了吗？说完了就麻烦让开，好狗不知道。这才是你本来的样貌吧？在我面前装了这么多年，可真是粗俗不堪。是啊，在你看来，就你旁边这位知书达理、体贴入微细。你知道吗？苏苏姐。不要不高兴了。其实今天你能参加我们的订婚宴，我很开心。只是今天的位置是按照请柬上的名单来安排的，可能里面没有你的位置。以为自己多大的脸，你们还不配邀请我。叶晨哥，苏苏姐是不是不愿意我们结婚啊？如果她不同意，那我……露露，你放心，我们的婚礼。谁也做主了，你可以滚了。我让你滚，听到了吗？这里不欢迎你。松开。胡一生，快叫你松手，你聋了吗？起身，你没事吧？没
你可真是离了男人一米都不行啊！刚离婚就带着你的奸夫出来抛头露面了。彼此彼此，顾少便是刚离婚就结婚的，早就背着我跟齐大少爷勾搭上了。这些年两边跑的可是辛苦了。顾少不也是为了红颜知己，就把身边的妻子抛弃在家里，过目不问？南苏，你瞎说什么？瞎不瞎说的，你自己心里清。既然你已经和苏苏离婚了，那美琴你不要再纠缠了。从今往后，我会好好照顾苏苏，绝不让她再受到半点伤害。我说齐大少爷，我可真为兰苏肚子里的孩子可惜，不去为你的野种念经超度，在这儿瞎搞废什么呢？别说你，七言，我告诉你。以这女人的手段，说不定那孩子还不是你们的呢。美成，你去死！叶生哥，说不定那孩子还不是你们的呢。美成，你去死！这也太劲爆了，太不要脸了，真看不出来、这个。是啊，这种女人放到古代就该陈塘。嗯。齐大少、嗯，为了这么一个蛇蝎心肠的女人，值得吗？住手！姐，不用跟他一般见识，我们先进去吧。他们还在等我，即使没事，我们就要开始。苏苏姐，你说要去参加继承仪式，难不成你就是守护的女人？社总，<笑>苏苏姐，我知道你跟叶成哥离婚之后，一直想证明自己过得好，但是吧，这守护的女。可不是随便什么人都能冒充得了的。兰苏，你还是这个德行啊，满口谎言，首富就连我都不敢得罪，你也不怕连累齐大少？就不劳您费心了，只要你后悔就行。后悔？我就算后悔也是没有早点和你离婚。对，你不是很爱钱吗？这里有五百万。足够你后半辈子潇洒了，拿着钱赶紧滚，别出来丢人现眼，四处害人了。啊！我说顾少爷，你们家也就剩这点钱了吗？别好意思啊。那就谢谢顾少了，这五百万也是钱呀、啊，就就当是给我和齐言结婚的份子钱了。你走。别碰你！你以为你这样就可以刺激我放你吗？你休想！我要你待在我身边当牛做，受罪。顾少，你好大的口气！你爹，我哪有事儿？我倒要大！谁敢伤害我女儿？女儿。你没事吧？爸来晚了。没事儿，你来的刚好。没事，别怕。我还不知你们顾家竟敢跟我女儿离婚，难不成我们兰家配不上顾家？叔叔，您误会了。住嘴！你爸都没资格跟我说话，你耍什么东西？你这人怎么这样跟叶成哥说话呀、啊？你，住嘴！叔叔，没事吧？想告诉你，以后谁要是敢欺负我女儿，就是和我们兰氏集团为敌。兰先生，就算您是首富，也不能不分青红皂白就打人吧？打什么？打人？<笑>不好意思，我只打。大呼小叫的狗，在座的各位，大家看到我来意打人了吗？啊，没有。你听到了？你你什么点？不识相，动子。女儿，外面人打吧，咱们进去去啊。
好你个男孙，还给我等着瞧！陈哥，你就这样让他走了？你还想怎样？不是那个意思，我是说，既然他是谁的女人，那他为什么一直没有告诉我呢？兰家主一直深居简出的，见过的人很少，即便是我爸也只见过一次，没人能证明他的身份。该不会？那是苏苏姐请的演员吧？兰家主一直深居简出的，即便是我爸也只见过一次，没人能证明他的身份。该不会，那是苏苏姐请的演员吧？不对，苏苏姐应该不会这么做。喂，给我查一下首付蓝药的行程。别瞧那小子，还真不是才子，他身边的女人。一看呐、啊，就不是什么好货色，啊，真是瞎了眼。要不是女儿你拦着，我早就把顾家给他一锅端了。好了，爸，这件事情让我说出。好，听我女儿的。啊、对了，爸，你不是说在华师有个会议要晚点过来吗？那个会议有什么重要的？最重要的是我女儿。你不知道那些老家伙，他粘人的很。于是啊，我就跟他说。我先去趟洗手间，马上就回来。偷偷摸摸的跑着来，见礼了。你呀、啊，跟老王同一样。人老心不老，永远没烦恼啊！好吧。<笑>小姐好久不见，越来越漂亮啊！谢谢，谢谢，谢谢。苏苏，哎，苏苏，我那边有个老朋友，你跟你行吗？我会一点一。别想你，叶晨哥，要不点先进去，一会儿马上就开始。叶晨哥，啊，有什么？说订婚宴马上就要开始，先进去。喂，好，我知道了。啊，叶晨哥。你想干什么？为了拼面子，你居然找人假扮首富！南苏，你挨过去连命都不要了？你知道这个狗有多严重吗？我不知道你在说什么，苏苏姐，你就别硬撑了。一会儿大家来了，这丢的脸不仅是你的，也是叶主的。给我滚出来！别给我顾家丢人！说我揍你，你们顾家连屁都不是。你再说一遍。那什么，婚宴马上就要开始了，我们先进去。赵露，你害我师兄孩子这笔账，从现在开始算。什么意思？当然是让你的婚礼。你敢？顾上，这订婚宴还继续吗？客人都走光了。南苏，你找死啊！南苏，你为什么要这样对我？你是看见我跟叶晨哥在一起，故意捣乱是吗？你们两个在不在一起与我无关，但是你们害死我，他们就是一个野种吗？这一巴掌算利息，剩下我们慢慢数。南苏，你干什么？我，我也叫他你好大胆，竟敢伤我女儿！女儿，你没事吧？哎，女儿，女儿，女儿出来！我记住了，如果我女儿有了什么事，我第一个不会放过你！哼！露露，不巧了，订婚宴还办不办的？我得取消。去医院。赵小姐的情况已经很严重，发生的事情已经迫在眉睫，恐怕……叶晨哥哥，我不想死，我不想让叶晨哥哥一个人。尽快安排合作，郑源的问题我来想办。如果有合适的捐赠者，可以直接到医院做配型；如果配型成功，可以直接进行手术。你做好准备，郑源就在医院。好的，这就下去了。山哥哥，我害怕。别怕，我留着他就是为了这一天。可是现在这个情况，苏苏姐她还愿意救我吗
，他本来就是你的一动身人。要不是因为他，你能变成现在这样，这是他该做的。没关系的，我只要叶晨哥哥平安健康就好。老子，老子，你来干什么？婚礼已经取消，你应该很隔离吧？你的目的达到了。当然了，我开心的很。你可以走。我还是有事要跟你谈的。我们之间有什么可谈的？请你马上离开。闭嘴！你听我把话说完。放开我！你最好给我安分点。要不然我可不保证我会在这里对你做什么。你要干什么？<笑>怎么，才离开我几天，就变得这么野了？顾少，请你自重，我们现在已经不是夫妻了。以前你可不是这么说的。我记得你在床上，都是叫我叶晨。看你这么生龙活虎的样子，你是故意装病来扰乱我的婚礼的吧？请你离开，否则我叫人。我要是不能，放开我，混蛋！顾云城，我们就不能好聚好散吗？赵露露不是的。露露才没有你这么有心机呢，她是真的生病了。你呢？你以为你装病就能博取我同情啊？这会让我觉得恶心。你不是喜欢钱吗？跟我去做五配型，要多少钱我都给你。顾先生，我现在你还想着要我的事。不去也得去，这是你欠露露的。放了我！顾少，顾一成，把你的脏手拿开。我跟我老婆谈事情，无关人的离开。那我今天就替苏苏教训你。苏少，叶晨哥，叶晨哥，你没事吧？知道他，下次就别这么冲动。叶晨哥，我们回去吧，不要让苏苏姐为难了。我也不想看见你为了我而受伤。别担心。我要收拾了，亲爱的，苏苏姐，都是我的错，因为我生出了问题，叶晨哥他才。开始，你为了得到我的身份，真是伤了心。我当初是瞎了眼才会选择你。魏成，你他妈还是个人吗？你我，你居然为了苏苏的肾，这是他应该的。你不爱他能娶她干什么？你不爱他，你还折磨他干什么？现在你还跟这个女人混在一起，你管的也太狠了。离了婚以后就别再纠缠苏苏了。<笑>你以为你是救世主吗？苏苏姐，都是我的错，你不要怪叶晨哥哥了。你还真会装啊！求他干什么？我不配。今天这事你是捐也得捐，不捐也得捐。想要我救人，也不是不可能。说吧，想要多少，我都可以给你，只要你答应配钱，捐肾给。行，只要他答应给我跪下，磕一百个头，我就答应去做配钱。你敢？我有什么不敢的？看来是我以前对你的惩罚太轻了，你到现在都不知悔改。怎么？这就不愿意，叶晨哥哥，我们走吧，不要让苏苏姐为难了。这是他该做的，要不是他放火，看在你为了救我被困在里面，导致现在病情恶化，你根本不需要去做手术。放火？救命！别装了，我没有报警抓你，全靠露露求情，否则你……我跟他是不敢吧？你说什么？顾月城，你喜欢赵露露，是因为她在那场火灾里救了你，是吧？是，她为了救我，差点死在里面
，而你就是这一切的元凶。如果我告诉你，这场火灾是……小哥，好痛！你这个贱人，他都这样求你了，你还不愿意帮他？我一想到跟你那些同源共枕的日子了，恨不得杀了你。桂城，你少他妈在这里道德绑架了！苏苏她身体不好，不适合做捐赠者。我看是你别被他骗了。他身体可好得很啊！你是不知道，那些在我身下生龙活虎的日子。<笑>要是露露有什么三长两短，我要你，还有你整个齐家全部给我陪葬。你，我说到做到医生，医生，怎么这么看着我？很严重吗？飞然，之前你在火灾现场吸入过多浓烟，后来又流产，影响导致大失血，这才导致你身体亏空。苏苏，你别担心。我们去国外，我给你找最好的医生。这件事情不要告诉任何人，包括我爸。好，但是你也要答应我，好好治疗。我答应。叶晨哥，我要是死了，你会想我吗？我不会让你死的。干什么？等什么？要说我死，你不想我？你要死的关我什么事？要死就死远一点，别让我看哪里。来吧，谈谈合作吧。顾总，我们公司。最近原材料比较紧张，库存早就清空了。你要是想要的，只能等明年了。哦，顾总是这样的，我们公司的材料都被高价收走了，我们小本买卖，对方给的多，我们就……所以你们就都卖给别人。是顾总，哎，你说这多不凑巧，也就几天前，突然就要大量的货，我们我们也是为了生活。是啊，顾总，我们的合作，下次再谈也一样。我倒是要看看是他钱多，还是我的供应商好。顾总，那您的意思是，哪有那么多巧合的事儿？背后有人搞鬼吧？以为故意抬高原料的价格，让故事就没有原材料赔。不仅是原料，就连我们的手上的项目也被对手公司恶意抢走，利用价格和我们对着干。查出来是谁干的吗？对方手段很细。现在还没查到，哼，狐狸尾巴早晚都会露出来。这样，吩咐下去，就说我们公司要开始大量的收购中药材。顾总一命，我马上去办。干得不错，不过记住，报价不要太高。怎么回事啊？是出了什么事情了吗？没事，不过是教训了一些。不知好歹的人，那就好。对了，最近故事没有找骑士麻烦吧？嗯、没有。嗯，我不找麻烦，可麻烦喜欢找我呀。你又来干什么？当然是来算账的，恶意搞坏市场平衡，导致商家混乱。这个罪名，说大不大，说小不小。归城，谁给你的胆子，指使七言挑衅顾家的？你是在找死吗？你们别动他！齐家敢动手，就应该知道后果。齐家最近内部也不太干净吧？几个项目一直在亏损，再继续下去啊，破产就是迟早的事儿。你说
，这事要是让那些视钱如命的股东知道了，会怎么想？是我指使的，与其下无关。我就知道是你，你真让我恶心。<笑>我给你个机会，答应去做配型，我就放了他；否则，就凭我手上的证据，足以把齐家送进地狱。你想得美！有蓝家在。你就想动齐家？<笑>演戏上瘾了呀？真以为你是蓝家千金吗？齐家黑道发家，为了洗白可做了不少的好事啊。就算蓝家出面，也没有那么好解决。而且齐言派人恶意提高商价，要是物价局知道了，齐家脸上也没光吧？嗯嗯、怎么样？做不做这个交易、啊？七爷，七，回答我，答应还是不答应？我答应。好。配饰已经做了，你可以走。你以为我愿意跟你待在一起啊？要不是因为露露，你早就死了。走，跟我出国吧。你的身体需要接受治疗。我还不能跟你走，我要留在这里。我要让赵露露付出代价。苏苏，我答应你，只要我解决了这一切，我就去国外接受治疗。可是，不要说什么你帮我。这件事情只有我自己解决，谁都不许插手。如果当初我不是选择顾叶城，而是接手了这里，建立自己的商业帝国，结局会不会不一样呢？苏苏小姐，怎么，你们在质疑我的决定？苏苏还是小女孩，把公司交给她，不是胡闹吗？就是啊，人根本就不懂经商啊。苏苏又从来没来过公司，怎么可能懂公司运作？我当然。我是蓝苏集团的继承人，果然还是个小女孩。我们不能把公司的前途交给一个不了解公司的人、嗯。不了解公司的人，你是在说笑话？我自己的女儿，难道我不了解？再说，这公司是我的，我想给我女儿，那就给我女儿。即使他想把这里拆了玩再重新建一个，我都没有任何意见。怎么，你们敢有意见？二位放心，我早已自学拿到了金融专业的证书，公司的运作没人比我更懂。公司如果在我手里出现问题，我会自行离开。各位请放心，到时候齐家也会全力相助。都听到了吧？你们呢？就放心吧，啊！<笑>继续调查，一定要找到赵露露放火的证据。舒总放心，已经派人跟着了。舒<咳>总，你没事吧？不能再拖了，我必须抓紧时间。我一会儿去公司其他的酒店去查一下，这里交给你。知道了吧？我只是来公司旗下的酒店视察一下，不会有事的。你一个人，我不放心。我让齐言过去看着你点。好、啊，知道了。哎呀，这个菜还不错吧？<笑>下次啊，我带你去另一家餐厅吃吃啊。<笑>我跟这儿的马经理啊，可是熟人，可以打八折呢。<笑>走吧。哎，你看什么了？
This is awesome. Yo, Suji, you're not eating. Ha, how did you get here to eat? I'm going to get the police to get out of here. Let's go to the job. Hmm, you're really a fool. You see, this is our good wife. Not only is it beautiful, but it's a good wife. Let's eat dinner. I'm going to get you a few months of salary. Hey, you're not going to get out of here. I'm not going to get out of here. 没事，我去处理一下。阿姨，是刚刚苏苏姐了，万一她需要帮忙呢？哎呀，没事，阿姨。你来干什么？当然是来看你的笑话了。阿姨，我们去逛街吧，正好我手边会儿。哎，我手边了吗？怎么回事？刚才他还在啊？应该是我刚刚在洗手间的时候，我取下来了，我去找找。哎，找什么找啊？肯定是这个女人拿了。孙夫人，我劝你不要信口舌，小心我告你诽谤。哟，现在你看我儿子不得了了啊，还要告我。恐怕是造作心虚吧，拉回来吧你，你好啊！现在人赃俱获，你还有什么好说的？王小姐，你要是喜欢，我可以送别的给你。其实这条对我来说太珍贵了，就你这破手，送给我我都不要，我有必要偷吗？哼，我看你呀，就是嫉妒露露有叶晨送的东西。这么多年了，叶晨有送过你什么吗？把他的弟弟叫过来，调监控。李雄跑，我站住！经理呢？把他的经理叫过来。我是这个经理，是谁在这闹事啊？小马啊，你来了，<笑>就是他偷了我儿媳妇的东西。哟，顾太。你说他偷了你儿媳妇的东西，我看他抢的还不错，怎么手脚这么不干净呢、啊？给我的客人道歉，然后去警局自首。马经理都不调查一下，就直接抓人了。失主都在这儿了，还调查什么呀？我要是不走呢？那我就亲自动手。苏苏姐，你还是承认吧，免得被带到警察局去了。你给我闭嘴！卫生间的镜子里我都看到了。是你自己把手里放进我包里的，妈，我没有。你，你敢污蔑我儿媳妇？还等什么？赶紧把他带走！好，我看谁敢！哼，你算什么东西？在我的酒店里，你还敢口出狂言？不知道的人还以为这酒店是你家的。不过，我看你长得不错。要是你今天晚上愿意陪我，说不定可以找你。呃，我吃，臭婊子！马蓉，你好大的胆子！齐少，你你怎么来了？从现在开始，你不用上班了。你别误会啊，他偷了人家东西，我正教训他。他偷东西，我看你是活得不耐烦了。今天总公司有人来视察。马经理不会忘了这个事儿吧？小马，你这是什么意思啊？赶紧把他送去警局啊！闭嘴！蓝小姐岂是你们能够随便怀疑的？我一看你们两个就知道，什么东西，居然坚守自盗，骗你！明明就是这个贱人偷了我儿媳妇的东西。蓝小姐，您看，您受了这么大的委屈，怎么处理他们？他们站在这里在暗恋，滚！怎么？滚进去！干嘛呀？你干嘛？他是在这过客。滚！干嘛呀？你怎么不跟着一起滚？蓝小姐，我上有老下有小，求求你，给我次机会，我一定敢，一定敢。从现在起，你被开除了。
？路，嗯，南苏，难道真的是南斯集团的人？我不知道啊，但是这齐少对苏姐还挺好的，连南氏集团都能把他塞进去。齐家和南家生意来往密切，三个人算什么？走吧。你的脸，我自己不小心摔的。我今天逛街碰到苏苏姐和齐少了，我好像惹苏苏姐不高兴。难说。难说。你好大的胆色，背着我上菜路了？你什么意思？我到底做了什么，要顾上一大早就跑来找我兴师问罪？露露是你打的吧？我现在说什么你都不会信是吗？你嘴里还有一句实话吗？我还真是后悔没有给他一巴掌。南苏，嘴上功夫见长啊！你要干什么？狐狸尾巴终于露出来了，赵露，我们的账你该算算。滚出来，我有事要跟你谈。关于你的小情人儿，我有话跟你说。合同签了。花园别墅转让合同。那边离医院近，方便露露治疗。我在市中心还有一套别墅，装修齐全，你可以直接搬过去。顾总为了小情人，可真是，真可惜啊！我我同意。兰索，你别给脸不要脸。露露变成现在这样都是你的错，为了露露你就是死。都是应该，也只有你把垃圾当宝贝。你什么意思？我今天就让你看看，你的小情人到底是什么样子。顾月城，你被赵露露耍得团团转。当初那场火是他自编自导，为的就是你顾家的钱。闭嘴！顾月城，郑州都摆在面前，你还要骗自己到什么时候？你闭嘴！你当我是傻子吗？会信你这个满口谎言的女人？安、啊、心不行，编不下去了吧？当时警察找了那么久都没有任何消息，你轻轻松松就能拿到线索？你什么意思？你觉得这些都是我编的，就是为了拆散你和赵露露的？别装了，你永远都比不上露露。我劝你还是乖乖给我签字。不要浪费我的时间。其他的我可以给他，这栋房子不行，这是我妈留给我的。赵露露那个贱人也可以染指。你给我再说一次，苏苏姐，苏苏姐你在家吗？是你喊我们来的。证据是真是假，马上就会证据。叶晨哥，你怎么也在这儿啊？我没有打扰到你们吧？没有打扰，我来这里就是为了给你买下这栋别墅，方便你去医院。真的吗？谢谢叶晨哥，没经过我的同意，谁也别想动我的房子。陈锁，你别给脸不要脸。你不是说当初是你救的顾月城吗？那你敢不敢把你的伤疤给我们看看？你这是要干嘛呀？那个很丑的，我不想让叶晨哥哥看到。是不想。还是不敢呀！你闭嘴！没事了，露露，我不嫌弃，只是想确认一些事情。那好吧，既然叶晨哥想看，这怎么可能？
。南苏，以为找到我放火的证据就能说服叶晨哥哥吗？哼，我可是早就做好准备等你了。南苏，你还有什么好说的？你这个毒妇竟然还想污蔑露露，倒是你身上有没有伤疤，我可是一清二楚的。什么？我怎么可能没有呢？真是！南小姐手术很成功，您身上的所有烧伤痕迹都已经清除了。医生哥，苏苏姐姐是怎么了？同样的招数，你还有几次？不，我们走。苏苏，你以为你很聪明？我告诉你，这些证据。早就被我销毁，还有这个沙，你是我早就找人做好。你想赢我，我告诉你，永远不可能。你干什么？陈哥，给露露道歉。叶晨哥，苏苏姐，她不是故意的。我叫你跪下，给露露道歉，听不到吗？赵露露，总有一天，我会找到你放火的证据。苏姐，你真的误会我了。最后奉劝你一句，晚上睡觉的时候最好能睁着一只眼睛，因为我的孩子等着你小鱼。住！南苏，你要是敢向露露动手，我会让你生不如死。这只是个警告，下一次，下一次，哼、嗯，下一次是我女儿的命吗？顾总，你可真行啊！生了这么一个好儿子，你这个不孝子！爸，你别被他骗了，他根本就不是兰家家主。嗯，他不是，谁是？兰家主看在女儿叔叔的份上，好不容易答应跟我们合作，你为了这个贱人，你敢得罪兰氏集团？你知道你在干什么吗？你？怎么可能？他、啊，苏苏小姐。这是蓝先生的女儿，如假包换。你为什么不跟我说？你真是拦下了亲戚啊！还不送苏苏小姐去医院呢、啊？不必了，你们顾家的好意，我们兰家承受不起。不过我要提醒你，苏珠是我唯一的女儿，要是有了什么其他的不是，哼、嗯，我让她偿命。蓝先生，息怒，息怒啊！怪声还不赶紧跟苏苏小姐道歉？快道歉呐、啊！你知道你跟顾家带来多少灭顶之灾吗？爸，这是我和顾月城的私人恩怨，你们的合作不要因为我受影响。看在我女儿苏苏的面子上，我就再给你们一次机会，赶紧滚出去，出去！谢谢苏苏小姐。谢谢蓝先生，楚啊，你明明是顾家的千金，为什么要装作普通人跟我在一起？要是一开始我就表明身份，顾少是打算立刻现身吗？你不要以为你是蓝家的千金就可以这样变成。你干什么？单纯看他左右脸不对称而已。现在这样好多了。没事了，叶晨哥。只要苏苏姐高兴就行了，不要因为我影响了你们故事的生意。好好看看你身边的人，谁是真心，谁是假。顾夜城，当初我女儿为了你抛弃了一切，可是你呢，就像一块握不热的石头，搞不清状况的东西。趁我还没改变主意，给我滚出去，出去！别叫我爸！我看你是不是跟狐狸精跟迷糊了？这么好的个儿媳妇都被你放跑了！你先回去，我去公司一趟。叶春哥，南苏，你个贱人！没想到你真的是兰家的千金，凭什么你的命就这么好？顾少，你让我调查的事情有结果，只是很奇怪
，怎么回事？关于粉碎的信息和之前的结果差不多，但是有一点不同。当时蓝小姐在医院，她应该是第一个被送到医院的。蓝小姐是最后被送到医院。说什么？不可能。最后出现在现场的只有我和露露，她不可能在那儿。继续给我查，我要知道真相。是，不过有一件事情，什么事儿？说，赵小姐在外面等了你好几个小时了，她的身体不好，再等下去，我怕。医生哥，你怎么来了？我怕你忙得顾不上吃饭，所以我就给你带来了。和兰氏的合作最近很忙。你就不要过来了，还是在家陪我妈吧。带她出去。哎，叶晨哥，我明明把所有的资料都清楚了，怎么还会找到？不行，我必须要赶在之前解决麻烦。先喝茶，文总，您开个价吧，要怎么做才能和我一起联手对付顾氏？你不是顾叶晨相好的吗？你跟我合作，该不会是想骗我合作，然后跟顾氏一起吞并我的文氏集团、啊？文总说笑了，我可是真心想和文总合作的。能。这是故事的新的制药技术，文总应该很喜欢。我可是诚意十足，想和文总合作呢。哼，故事而已。不过钱吧，我觉得赵小姐还差点意思。说吧，你还想要什么？我觉得呀，这天有点凉。我一个人睡呢，有点冷。这赵小姐，有点意思。你好，那文总，我们合作愉快。合作愉快。等到故事出现危机，我再出手相救。我不信到时候顾叶晨不手到擒来。怎么可能？现在什么情况？陆氏旗下的药店都关了，新产品的研发暂停，公司打不正在和文氏集团沟通，估计是有内部人员泄密。不可能，参与研发的都是我的人，不会是他。那顾总有没有告诉过别人或被什么人看到过？应该不是他。这样，先想办法稳住公司，继续新药研发。公司可用资金已经，那就暂停新药研发，先解决药品质效问题。可是新药研究是你的心血，没有其他办法了吗？我有办法。叶、嗯、晨哥，新药研究，你已经付出这么多心血了，不能在这个时候暂停。我已经问过我爸了，他答应出资，只要这个时候我们两家公司合作，新药研究就可以继续下去了。叶晨哥，你就答应吧，我不想看到你不高兴。顾叶晨，你要是求求我的话，我或许可以帮你哦。你来干什么？是来看我故事的笑话？苏苏姐，你肯定也是来帮叶晨哥哥忙的吧？但是叶晨哥已经答应和我们赵家合作了，不过你有这份心，叶晨哥就一定很高兴了。我帮他呀？你们说错了吧？我是来看热闹的。南苏，你到底想干什么？没别的事儿的话，请回。南家千金又怎么样？还不是一样要输给我？我可以给顾氏注资，多少都无所谓，肯定比赵家多得多。只要你答应我一个条件。什么条件？百分之五的股份，在股东大会上想要投票权。南苏。
不要以为你是兰氏大小姐就可以为所欲为。我顾氏的股份还有投票权，哼，你手伸的也太长了。苏苏姐，你未免也太落井下石了吧？顾氏可是叶晨哥哥的心血啊，百分之五的股份保你顾氏几百年不变，算起来很划算哦。顾家和文家是死敌，两家实力相当。就凭一个小小的赵家，你觉得他能帮你？未必不可。对不起，叶晨哥，我们赵家不像兰家那么有实力。要不是公司的核心技术被偷，叶晨哥哥，这件事情你一定要查清楚。该不会是你做的？你顾家的核心技术在我们兰家面前根本不值得一提，为啥？你想清楚，在天城除了我兰家，没有人能帮得了你。叶晨哥哥，实在不行，还有我们赵家。赵露露，你不会以为我还会给你机会？苏苏姐，你什么意思啊？我知道你很有钱，但是爱情可不是有钱就能买到的。叶晨哥哥心里面始终爱的是我。对，你说的没错，钱是买不到爱情，但是。他可以买下一家公司的，我可是给赵家准备了一个大惊喜。你，喂，爸，什么？你怎么可能？露露，怎么了？苏苏姐，你为什么要这样对我？你为什么非要收购我爸的公司？南苏。你到底用了什么卑鄙手段收购了赵氏？卑鄙手段？要是赵总没那么好赌的话，我也不可能这么轻易收购赵氏。这只是开始，一步一步，我会让你后悔所做的一切。我错了，我求求你放过我吧，是我的错。露露。露露，南苏，你别太过分。你知道露露的身体经不起折腾的。我过分，我还可以更过分。我说过，我会让你们为我孩子的死付出代价。好，我答应你，只要你放过赵家，我给你故事的百分之五部分。看来你真的很爱他。行，合作愉快。赵姐的病情比之前更严重了，最好能尽快接受手术治疗。之前的配型结果怎么样？配型很成功，只要把这些患者带来，就马上可以进行手术。你帮我照顾好露露，盛源我会带回来。我们谈谈吧。这还是你第一次这么心平气和的告诉我。说吧，什么事？之前的配型结果出来了，你和露露匹配度，匹配度很高。如果抽血化验，应该能看出来我血液里的癌细胞，不可能匹配。难道？<笑>没有想到啊，你顾月成聪明一世，却被一个狐狸精耍得团团转。我告诉你，如果他真的生病了，我的肾脏根本不可能匹配。什么意思啊？为什么不匹配？因为，我劝你最好再仔细查查，你的小心人到底有没有生病。冥顽不灵，露露才没你那么多心眼。也是，那我们没有什么好说的了。只要你答应救露露，什么条件我都能答应。啊、露露的身体已经等不了了。你不就想要故事的股份吗？我给你，全部都给你，只要你答应到医院做肾脏捐赠手术。如果是我躺在那里需要你，别硬撑。你就这么，我都拿来吧。用我一个肾换一个故事集团，是我赚的。
我走后，你别再笑我，尽管有太多的不舍，这是你要的自由。走之前，我带你参观一下这里，这是我妈。留给我当新房的，送你吧。反正以后不用不了。<咳>怎么了？内心不需要抉择，我们只是见过。南苏，南苏。没了我怎么了？我们竟然只是过客。苏苏，苏苏。怎么样，云山？再次抢救回来了，只是蓝小姐的身体已经拖太久了，癌细胞扩散严重。至于治疗方案嘛，我们还在讨论。你说，他病得了癌症？是不可能啊啊啊啊啊！不是你，顾叶章。怎么是你不爱他？你为什么还要折磨他？就在你去拉他做背景的时候，怎么可能？身体那么好，顾叶城，你怕是自己都忘了自己对他做过什么？这是苏苏最近在火灾现场找到的证据。你可以去看看，苏苏为了在火灾现场救你，她吸入了过多的浓烟，导致肺部受损，后来又积劳成疾，所以她在。我求求你，以后别折磨她。我是这样的，我是这样的。苏苏不想见你，以后别纠缠了。上，那是个合同。首先是，再查一下这个，看看那个地址。南苏，你都要死了，还要和我争？我是不会就这么坐以待毙的。你醒来了，要喝水吗？不用，什么时候动手术？赵露露的事儿，不用了。你的身体，好好休息吧。你都知道了，你会为我难过吗？不会，都是你咎由自取。不会。火灾的事情，你为什么就是不相信？你让我怎么相信？当初你为了嫁给我，特意给我下药，让我不得不娶你。你嫉妒我和露露，为了除掉他，故意放过我。兰叔，你太狠了！我一想到你说你爱我，我就不承认了。魏晨，你别把自己看得那么重要。的确。我曾经很爱你，可随着时间，渐渐的，我不爱你了。顾<笑>先生，关于蓝小姐的病情，我需要和你谈谈。蓝小姐，我帮你查了一下，你最。你想干什么？是你逼我。叶晨哥哥已经怀疑你是你在毁容这了，他竟然为了你这个贱人调查我。你对我做了什么？一点麻醉剂而已。当初要不是你喝了我给叶晨哥哥准备的药
，现在和他在一起的人早就是我了。陆家少年的位置本就该属于我，好好配合我，很快一切就会恢复原状了。赵露露，你敢？我是蓝丝白守护的女，你要是敢动，赵家破产只是最轻的。苏苏姐，我怎么可能伤害你呢？我只是想让你做事，放我罪名。你什么意思？我告诉你，你是斗不过我的。这个脏死！闭上你这个臭嘴，蓝苏。是因为你自己要病死了，你看不惯我，有机会还活着，所以想再杀我一次。哎，我不信这次叶晨哥哥还能再护着你。魏成，你把苏苏藏哪儿了？苏苏，你别下！叶晨哥哥，快来救我！南苏。左边，左边，左边。露露，露露，叶晨哥哥，露露，露露，没事吧？终于来了，蓝苏姐姐，她她怎么了？苏姐姐，她要放火杀我！你说什么？苏姐姐，她要放火杀我！你说什么？你别怪苏苏姐。他也是因为生病了才这样对我。苏苏姐，你该已经离开了。叶晨哥哥，我们也先出去吧。好、啊，苏苏呢？早就畏罪潜逃了。叶晨，你放屁！苏苏大肠病你不知道吗？难道苏苏,苏姐还在里面？叶晨哥哥，不舒服，我好难受啊。走，先出去。就在这等我。叶晨哥哥，你太危险了。不行，他们还在里面，我要进去看。叶晨哥哥，就算里面有人，叶晨早就上烧成灰了。他们不可能的，蓝苏命那么硬，白晨都杀不死他，好在这么快的说死。叶晨哥哥。醒了，你刚才都把我吓坏了。蓝苏呢？你找他干什么？他敢放火伤害洛洛，要是找到他，就把他拖进去坐牢。阿姨，苏苏姐也不是故意的，我跟叶晨哥不是都没事吗？让你担心了。顾叶畅，叔叔要是有个什么三长两短。让你们顾家陪葬。蓝苏放火烧露露，证据确凿，你是他自作自受。你胡说什么？怎么样？人找到了吗？苏苏，苏苏已经，已经怎么了？死了？怎么会？不可能。这怎么会？蓝耀的女儿，她绝对不会这么死的，不会的。哼，我看也是，估计啊是畏罪潜逃，猜出来了吧？闭嘴！你个死婆娘！苏苏要是有了什么三长两短，要是有了什么事，你们顾家在天城也没有存在的必要了。阿姨，你没事吧？苏叔说过要亲自收拾你。不过今天我暂却放了，但是你们赵家其他的人，哼，那我可就保证不了了
，一晨哥哥，兰家有权有势，但现在是法治社会，凡事都要讲个证据。兰家庄，还是先回去把苏苏找回来吧。你根本配不上我女儿。杜少，杜少知道我不藏玉凡的事情，真他妈扫兴！你是没眼力见吗？杜少出来喝酒还要出去工作？今天不谈工作，再喝酒。来，随便喝，我买单。哎，兄弟们都听见了啊！今天顾少脑残，咱们不醉不归。表哥真是好性子，老婆死了都不伤心，也是。毕竟现在是前妻了，你说放火会去失踪啊？不会真的不知道死在哪儿吧？给我闭嘴！哟，表哥，你不会还在为你那前妻伤心吧？一个纵火犯，死就死了，有什么好？不愧是顾氏集团未来的继承人，气度就是不一样啊！你到底想说什么？我就是想问问新嫂子什么时候进门啊？对呀、啊，你和南苏都离婚好一阵子了，你是时候娶陆姐进门了吧？陆丽姐帮你那么多，你不会要辜负她吧？嗯嗯顾少，不作为行就要你吃一点吧。你什么时候变得这么细心了？这是之前太太为你准备的，怕你喝酒伤身体。哎，顾少，这个东西早就该丢掉。说祸害你，我去。之前让你查着 U 盘的事儿，他怎么样？不少，现在说什么事情都没有用了。说，查的怎么样了？我已经核实过了 ，U 盘里的资料是真的，太太才是救灵的人。你说什么？当初顾家着火，苏小姐为了救您，在火灾现场待了太久，把您救出来之后就晕倒了。之后发现露露不在，又跑回去找人，差点死在火海里。幸好消防去的及时。不可能，南苏身上一点疤痕都没有。在临昏迷期间，苏小姐借口去国外度假，并没有出现在医院过。但是我在国外的一个整容医院发现了她的入住记录，做的是一个祛疤的服务。这怎么可能？这怎么可能？哎，不行！哥们，满苏那个贱人，哎，不行！叶师哥，叶师哥，你终于醒了！我，这火灾到底怎么回事？叶师哥。我为了救你，我差点死在那儿，你竟然怀疑我！给我滚出去！滚！也许爱让此刻变成灰色，我们还是一如既往的冷漠，背负着仅存的快乐。不回想我们走过的那些曲折，只有我们俩，可别人没法懂。你说你累了，能不能放过我？我走了。你别再问我，心里有话都不想把握。记得以后你要快乐，这世界没那么多因果。我走后你别再想我。
尽管有太多的不舍，这是你要的自由，我还给你了。苏黑没事，苏黑没事。来，苏，你给我出来！多少？先出去。管家，你先回去吧，我和工厂谈谈。是，苏苏在你这里对不对？苏苏已经死在那场大火里了，顾少也不会不知道。苏苏如果死了，蓝瑶是不会放过顾家的。我顾家现在还好好的，信不信由你。苏苏已经死了，苏苏没死，你们把他藏起来了，他就是不想见我，他恨我。苏苏，我错了，我给你道歉。我那天不该把你放在那里的，苏苏，你快出来，你跟我回家。顾月城，你少在那自以为是了。苏苏她已经死了。放屁！苏苏没死，她只是不想见我而已。你真是个疯子。哼，我就是疯了。苏苏，你不想见我是不是？好啊，你不出来，我就毁了企业，我就毁了齐家。我说到做到。顾月城，你疯了！蓝苏，你还不出来是吧？好啊，我看看他能扛多久。你这是何意？我就知道你没死。你跟我回家你。你要是不想跟我回家，我也可以陪你待在齐家。我先。你找我到底是为了什么？苏苏，我们重新开始好不好？开始。你看看，我们怎么才能重新开始？苏苏，顾少，辛苦了。苏苏，我记得你嫁过来的时候，只带了一套首饰。其中有一条项链，说是你妈的一次，是你藏起来的。你如果想要这条项链的话，三天后我妈的生日，来你家找我。我是你卑鄙无耻！这样，这么大的火都还没把他烧死，我得再想办法对付他。我可是到现在是人家的千金。我连接近他都是个问题，这不就有办法？兰苏，这次可就没人救得了你了。兰苏，为了躲我啊，连你母亲的遗物也不要。叶晨哥，生日宴就要开始了，我们先进去吧。滚开！感谢各位来参加我的生日宴。其实呢，今天我有更重要的事情要宣布。阿姨。<笑>从今天开始，露露呀，就是我顾家的儿媳妇了。大家看在我的面子上，多多照顾。照照你姑姑，你被关照呀？是谁敢招惹顾家三爷？我南山发生的时候，顾老爷还在玩扑克。哟，你还没死啊？原来是南家的千金呀。哟，这是怎么了？放火把自己都烧瘸了，不能放火，这你吃人媳妇，内心重。你有些小黑人，你是人家的女儿又怎么样？<笑>现在还不是个残废，<笑>谁还愿意让你一个离个婚，又是个残疾的女人？原来这就是顾家的教养，跟个泼妇一样。你你，苏苏姐，你今天肯定是来给阿姨过生日的。那肯定带了礼物的，阿姨就看在礼物的份上，我们就原谅苏苏姐了。
我可没有什么礼物送给顾西，谁稀罕他的礼物？还是露露送我的礼物好看。妈，弟兄弟，想要留住脖子，就把身子摘下。只要南苏敢动孙梅，他和顾月城就算是亡命。你让我给你，我就给你啊！你看什么东西？我再说一遍，把项链摘下来。你，这是我的。你们想干什么？明天把这项链给我摘下来。南苏，不，不让我们下来。顾月城，你明明知道那对我意味着什么，是不当回事。他哪只手拿的，就把哪只手给我掰断。够了。啊，赶紧把项链摘下来。剩下的你们处理，我出去通通气。苏苏,苏姐，好雅兴啊！你来干什么？你别害怕呀，我只是来找你们聊天的。你把我妈的项链给孙梅，就是为了挑拨我们关系。是啊。这个事儿我可费了很大心思，可大可不会这样。我对顾月城就这死心。南苏，如果不是那个孩子，你肯定不会离开叶城哥。你说你的叶城哥哥光是知道火灾的事情就这样对你，如果他知道那个孩子其实不是叶种，就是他的心骨肉，你说他会是什么反应啊？南苏，看来真的离不得。这个地方我已经提前调查过了，没有监控。南苏，认命吧你！陈哥，你你怎么来了？陈哥，什么孩子？叶陈哥你，你听我跟你解释。你刚刚说苏苏肚子里的孩子是我的。陈哥，你肯定听错了，什么孩子？你是说？是我自己亲手杀了孩子，苏苏啊，你告诉我，孩子到底是谁？滚开！叶晨哥，你听我给你解释。解释？你解释什么？招了我，那可是我的孩子，啊，这个毒妇。苏，对不起啊，孩子的事情我知道的太晚，都是我的错。叶晨哥，你听我跟你说，不是那个样子的。我告诉你，赵璐，你要是再敢出现在我和苏苏面前，我不介意送你该去的地方。不都是因为太爱你了？我知道你也是爱我的。你不要听这种话，你们胡说八道。你再敢污蔑苏苏，这只是一个警告。下次我不要你的命。顾总，别打我孙儿。苏苏，我竟然说我们的孩子是野种，那是我的第一个孩子。是我，是我杀了我们的孩子。你放我离开！这是哪儿？这是我的一片私宅，除了我没人知道知道。你到来这做什么？苏苏，孩子的事是我的错，我们重新开始好不好？只要我们在一起，孩子以后还会有的。不会有，顾月城，我们已经结束了。苏苏，不管用什么办法，只要你能留在我身边就够了。放了吧，顾月城，你放我离开，这是绑架。放你离开，你去找，去找七言吧。啊，顾月城，顾月城，你先冷静点。我还不冷静吗？只要苏苏提这个话，让我们来消磨一下。苏苏
，对不起，是我们控制错。想睡吗？我去给你做早餐。我要趁早做好，你帮我关起来。也不知道爸和齐能不能找到。别看了，你逃不出去的。这里四面都是山，我可不敢保证里面有什么东西啊。苏苏，你可别乱跑啊。顾月城，你把我关起来也没用，他们迟早会找到我。苏苏，只要你答应跟我复婚，我不会管你的。我带你去国外治疗。我们已经结束了，那我们就看看谁的耐心更多。早上七点到这里来接我。对不起，子安只有短短几天，我也很开心了。这辈子我们有缘无分，希望你以后能幸福。苏苏，你没事吧？没事，去机场吧。是没事，苏苏，你别担心。你去送你自己去走，一会儿我通知人来送他去医院。对不起，七，我不能走了。行吧，我送你们去医院。行，谢谢。我欠你的太多。Oh、没事。放心吧，苏苏，他知道你在等他，他一定会群主的。苏苏，你的眼里从来没有爸，你儿子，你没事吧？我没事。<笑>你看看你女儿造的孽！我儿子要是有个三长两短，我让你们吃不了兜着走。就凭你们顾家！是你儿子自己冲出来了，与叔叔没有任何的关系。要是我女儿有了什么事，哼，我让你们顾家在天城消失。你说吧。哎呀，医生，我儿子怎么样了？他不能有事啊。我们会全力抢救的。医生。他怎么样了？人是抢救回来了，只是身体还很虚弱。至于什么时候能醒嘛，我们也不确定。顾云城，你怎么那么不要命？苏苏姐，顾城哥哥怎么样了？你还敢来找死？我错了，苏苏姐，我不应该伤害你的。可是，你怀了顾城的孩子了。说吧，你又想干嘛？本来我没打算回来的，可是我听说顾城哥哥受了伤，我又怀孕了，我很害怕，所以我才……几个月了？两个月了。苏苏姐，你就让我照顾顾城哥哥吧，他要是知道我怀孕了，他一定会很高兴的。带他去警察一下，南硕
，你又想对我大声子做什么？你还只是个小蝌蚪，你就看出来是你大孙子了？你，露露，别怕，等夜晨醒了，马上就给你举办婚礼。阿姨，其实只要顾城没事就行了。不管怎么说，总得检查一下吧。算你说了句人话，露露啊，走，咱们检查一下。好，好，署长要不要处理一下？不用，如果孩子真是顾月城的，的确应该接回顾家。为了以防万一，你去查一下，找露露两个月内的动向，是吧？顾月城差点又被你骗了，在我失去孩子的时候，你竟然背着我。苏苏姐姐，叶晨哥哥，他什么时候能醒啊？我要是告诉你，顾月城成了植物人，醒不过来。不可能，叶晨哥哥，他一定会没事的。赵露露，这里只有我们两个人，你没必要装。兰苏，你还是输了。我肚子里的。可是顾家的长孙，为了这个孩子，他一定会娶我。那是你的孩子，不是公爵。孩子又怎么样？必要的时候，也一样可以舍去。不可理喻，南苏，你给我滚！这里不欢迎你，你这个毒妇，你是不是？又想杀了露露的孩子，你哪一阵儿都听见我要杀孩子了？以后不许你来这里，我和露露会照顾叶晨。露露，阿姨来，这是阿姨特地给你熬的，让我的大孙子多喝点。谢谢阿姨。哎，露露啊，怎么回事？叶晨怎么会这么邋遢？嗯，阿、啊、阿姨，你听我说，我因为怀孕了，比较嗜睡嘛，所以我最近就睡过了。没事儿，找个阿姨就好。嗯。叶晨哥哥，你醒了？醒了。是谁？他他是露露，是你的女朋友啊。而且还怀了你的孩子，你可不许辜负了他。我怀了孩子，是啊，叶城哥哥，你不喜欢这个孩子吗？哎呀，他怎么可能不喜欢呢？<笑>你醒了就好，趁着露露还没醒怀，早点把婚礼给办了。既然你醒了，就好好去看看你的公司，好像说问着。等等。对了。既然你醒了，就好好去看看你的公司。好像说问去了，我先走。等等。对了，这是你失业之前给我的集团股份，现在还给你。你在说什么？叶晨把他的股份都全部给你了？不然你以为我在顾月城昏迷期间，你什么身份管理的顾叔？现在除了顾叔，我才是顾氏最大的股东。什么？为什么会这样？那我带着这个孩子回来，还有什么意义？幸好顾叶城失忆了，还有机会。你赶紧把叶晨的股份还回来，不然我不会放过你。放心，合同已经拟好了，只要顾少在上面签个字就行。哎，叶晨，来来来，来，签，签。等我恢复记忆再打电话。那怎么行？是啊，啊啊，好痛！哎呀哎呀，怎么？叶三，叶三，你先休息，我去看看。不，慢点。
阿姨，我想先坐会儿，你先去找医生吧。啊，好好好，你坐会儿啊。啊。很好，上哥。南苏，我杀了你的孩子，你是不是很生气？你是不是也要杀掉我的孩子才能泄愤？你想多了，孩子是无辜的。如果真的是对手，你干什么？我告诉你，为了达到目的，可以不惜一切。苏苏，苏苏姐，你不要杀我的孩子！救救我！救救我的孩子！来来来！你在多放！你这个贱人，露露肚子你可是一条人呀！那我的孩子呢？是一条命吧？你怎么来了？不是说我的孩子吗？总得做个亲子鉴定吧。叶晨哥哥。我们的孩子没了，我已经安排了人做亲子鉴定，结果等会儿就出来。亲子鉴定，叶晨哥哥，你不相信我？叶晨，你怎么能这么说？露露为了你吃了那么多的苦，现在孩子没了，你怎么能怀疑他？你，你把这个贱人带来干什么？当然是来证明我的清白了。他的孩子不是我的，从始至终，我都没碰过。不可能，我们明明……你在说谎。失去孩子的滋味不好受吧？你也肝肠吗？玉成，根本没失忆的。妈，当初苏苏肚子里的孩子是你的亲孙子，他的孩子。才是那个名副其实的野种。赵露露，我给过你机会了，你自己珍惜它，那就别怪我不念旧情了。阿姨，不是的，这个孩子就是顾叶城的。苏苏。还是爱我的，要不然你也不会为了我接手故事啊！顾月晨，故事还给你，我们两亲，我们怎么可能两亲啊？你是我的，你永远都属于我。顾月晨，你弄疼我了，苏少。苏苏，再给我一次机会好不好？我们重新开始。顾月晨，你不要逼我再恨你，我们就这样了。苏苏，对不起，露露，别哭了。兰苏感动我的孩子，我一定不会放过他。龙哥哥，你一定要帮我们的孩子报仇。放心吧，他们一个个的都跑不掉。那你准备先对谁动手？那还用说，当然是公主旁边的骑士。我是文哥哥最有办法。我还有事儿，你先待着啊。兰苏，都是你害的我。我这是多久没回
，读书。又要把我关起来呀？顾太太，这是什么话？待在自己老公家里，不是很正常吗？我们已经离婚了。你看这是什么？这怎么可能？我们现在是合法夫妻。之前因为赵露露。我对你误会太多，伤你太深。你放心，日后我一定会好好弥补你的。我要回家，给他做个全身检查，看他后面怎么治疗。我很快。我自己的身体，我还能不清楚吗？顾月城，你什么时候这么不会做生意了？情况怎么样？情况不乐观。要不是他一直在吃国外的西药的话，早就坚持不下去了。国内的治疗还是太过保守，我建议你还是带他出国去寻找医生生机。桂成，我有点饿了。发什么呆呢？来，喝粥。要不我休会儿，我要回家。<笑>等你爸回来，我再送你回去。我爸去哪儿了？你爸他国外研究的抗癌新药有了进展，他不放心，要亲自去盯着。我爸连这些都告诉你了。<笑>我现在是一无所有啊，顾氏集团还有我名下的房产、车子。全部都过户给你了，我是真的一无所有了。顾晨，你没必要为我做这么多。苏苏，以前我以为我是恨你，直到现在我才发现我有多爱你。给我个机会，让我好好照顾你。我休息了。你要干什么？陪你一起休息啊。放心，我还不至于对一个病人做什么。南市集团新研发的抗癌药效果很稳定，只要坚持服用，情况应该可以稳定下来。到时候再想其他办法解决隐患。好，苏苏，看来你爸很快就要回来了。大概什么时候啊？那边传过来消息说三天后。最近南市那边有什么问题吗？集团有我在，放心吧，不会出什么问题。更何况新研究出来的抗癌新药，将会给公司带来两千亿的市值。两千亿。一成，我爸怎么还没有回来呀、啊？我以前不是去接了呀，应该很快就回来了。怎么办？我爸被绑架了，我该怎么办呀？赶紧去给我查！没事啊，有我在。我爸不会有事，对不对？你听我说，阿红他没有露脸，他应该不会撕票的。只要他拿到他想要的东西，对他们没有得到想要的东西，就不会撕票的。他们是奔着我爸的新抗癌配方来的，我爸肯定告诉你的配方是什么，对吧？快告诉我！快告诉我，叶城！苏苏，这个药方是你爸的心血。我知道这是我爸的心血。要是我爸没，这药方有什么用？好
这里面就是你爸研究的新的抗癌药的全部资料，就是这一个 U 盘，价值两千，甚至更高。谢谢。真的，我肯定去选。这方要求只能我一个人去，如果你也出现在那里，啊，一切都完了。我不会让你一个人去的。顾月城，你要是在这拦我，导致我爸去世，你更死都不如。谢谢。你要是出事了，我也关注你。你心，只要我按保匪说的走，不会有事。好、啊，交易之后半小时之内，你要是还没出来，我就带着冲你去。你要是我把平安回来。我们禁止到会议。把你电话扔了，慢慢走进来。爸，你在哪儿？不是要交易吗？怎么还不出来？你是谁？你们要的东西我已经带来了，快点放了我吧！蓝小姐，好久不见。爸，爸，你没事吧？爸，都怪我！你们要的东西我已经带来了，快放了我吧！女儿，不要，不要给他们。对不起，爸，我不能失去。好一场父女情深呢，这又没有什么外人，你们做给谁看呢？好漂亮，就是不知道大家给炸弹爆炸的事。哎呦，又这么漂亮，就是这个。你想要的东西我已经带来了，绝不相信。给我闭嘴！龙哥哥，现在怎么办？丹总，你的那份放在哪？如果你不交给我的话，那你女儿的生命安全，那可就不保。你要干什么？住手！你个畜生！我要杀了你！我要杀了你！住手！蓝总，做个选择吧。哈哈哈哈哈！我就杀了我女儿！好好好，我给，我给，我答应你。放在。你们拉我来的车上，我坐在座位下面，去看看吧。等我以后有钱了，给你买大房子。谢谢文哥哥，亲的。哎呦，女儿，有啊，那都是假的。我还你给他的，这是我之前也承认的。真的，我已经存在瑞士银行。那把就是你母亲的生日，爸，这太危险了。女儿，一定要记住，一定要争取能活着出去，到时候拿到真正的秘方，造福于人类。拿下去对比一下，还是不一样。文总，找到了，应该是真的。有些数据早，有些数据晚，但内容都是一样的。把人给我处理干净了。我们走，爸。看我来，送你们上路吧。倒计时，一分钟。一分钟之后，这里全都会被夷为平地。叔叔，你怎么来了？叔叔，没事吧？为什么？我以为这辈子再也见不到你了。快快快！炸弹，还有一分钟就要炸了。
来不及了，回去开车。快带叔叔走，这里太危险了，炸了你就要炸了，快走啊，别管我！宝贝，是时候动手。文哥哥，你打算什么时候动手啊？蓝氏集团给蓝苏研究的新药市值两千亿，这么大块蛋糕，谁都想咬一个。你不会是想冒险？我听说蓝医药过两天会带着新药的配方回国，到时候我们请蓝董事长喝喝茶。等我们拿到药方，整个天成都是我们的了。<笑>对呀、啊，顾叶晨没有了蓝氏的支持，他就是废物一个。我怎么坐月啊？我爸这个时候应该回来了吧？我得回去给他做饭了。他那个人挑食，就喜欢吃我妈做的东西。只要对不起。你干嘛呀？啊？干嘛突然道歉啊？有什么事情呢？我们那我们晚点再说好不好？你在跟我开玩笑吧？快，快到学校来！我走。爸，爸，你睁开眼睛看看我呀，爸，爸。苏苏，你已经连续不眠不休的工作好几天了，要好好休息一下。我爸事不未海，我有什么资格休息？苏苏，你已经连续不眠不休的工作好几天了，要好好休息一下。我爸事不未海，我有什么资格休息？文氏最近有什么动向？文氏打算。大规模的生产抗癌药，一部分高价卖给富商，一部分卖给黑道。文氏的算盘打得这么响，我在这里都能听见。他这么大规模的敛财，要是好的倒没问题，要是药有问题，这个药有问题、啊。我爸曾经告诉过我，药方单独一份都是有问题的，真正完整的药方只有一份，也只有我知道，也只有我聪明。苏苏，你确定啊？文氏已经抢先申请专利，并且通过。是真的，短期使用是会让癌细胞停止增长，可一旦长期使用，癌细胞不但没有得到抑制，反而会激增，然后暴毙。哼、嗯，好啊，看来文氏将要在最辉煌的时候倒塌。这些药，那些富商一旦知道，肯定会第一时间来质问他们。我们只需要在背后推波助澜。不仅如此，我要让文家所有人都把这个做出来。苏苏，只要是你想的，我肯定会帮你做到。我现在就去让人投资天成的监狱建设，文家那群人一个都逃不了。苏苏，废话。感动，苏苏。文清，你找死啊！文哥哥，我们是不是该庆祝一下？是该庆祝一下。这短短一个月，我文氏集团的新药就卖出去一个亿
，我都没想过会这么顺利。文哥哥，你真厉害。说吧，想要什么我都给你买。什么都不想要，我只想能待在你身边就行了。哎呦喂，宝贝，真会感情。<笑>文涛，文涛，什么事儿？大惊小怪的，没看到我正在忙吗？文涛，楼下出现了一群人，他们拉着横幅，说说什么？当然是说你文庆卖假药欺骗消费者，还差点吃死了人。是你干的，你可得感谢我们家苏苏，<笑>要不然等死了人可就不好收场。就你这点小伎俩，不过是小打小闹罢了，对我文氏没有丝毫影响。有没有影响？文总，你应该最清楚。用药的那群人会找你们的药是真是假？他们只在乎自己的利益。一旦有潜在危机发生，他们就不会再跑了。我看你是找死的人！啊！找死的人是……还愣着干什么？给我弄死他！文总，你看仔细了，这的人是不是你？韩苏，你个毒妇！这就毒了。还有更毒的，文氏集团总裁文俊涉嫌杀人、放火、强奸等多项罪，文少得进去啊！你以为这样我就没办法了是吧？我文家可是百年大族，我进去了，他们也会救我出去的。<笑>忘了跟你说，怕你孤单，你们文家的这些纨绔子弟。我们也调查了一下，这个涉嫌入室抢劫，这个绑架，还有这个，呵呵，你们家真是废物一窝呀！不可能，肯定不可能，你们是从哪儿弄的？只要是关于钱的，就没有我兰家办不到的。你们文家赚的钱在我们眼里看来，不过是酒能一毛罢了。南苏。算你狠，我都能记住了，我一定会回来的。不用以后了，我们宋文彪一程。啊！你们要干什么？放开！老师，放开！让你们非法拘禁！快！从此天成，再不能加。我这么做，爸爸会开心。不过还有一点事情做。兰香蕊的癌细胞得到了很好的控制，继续药物治疗，很快就可以进行手术。太好了，苏苏。兰小姐，你是所有癌症患者的恩人，是你把如此有效的抗癌药用这么低廉的价格出售。这是我爸的意思，我只是希望他能安心。文苏，现在像个老鼠一样四处逃窜，你却在这里幸福，为什么不跟兰阳一起下地狱？兰小姐，顾少回公司处理紧急事情，最多半个小时就会回来。嗯，真是羡慕你呀、啊，兰小姐。顾少这么百忙之中都事事对你亲力亲为的，他就是喜欢大惊小怪。嗯，那你就休息一会儿，我就在外面等着。南苏，享受这场死亡之旅。你是谁？南苏，永别了。你怎么知道我在这儿？放开我！我要杀了这个女人！你这条毒蛇我都没解决，咋办？现在，奶奶你一直在等我出事，你抓住我，你们还真是下威虎心
，就怕死，告诉，就算是我死了，我也要拉出来做见证。给我送到煤气水里去，告诉里面那些家伙，好好招待他。我我不去，我不去。하지말걸그래서모른척해버릴걸안보이는것처럼볼수없는것처럼널怎么回事？不还没解完吗？是南小姐怀孕导致。我没有宝宝了。顾先生，我有件事要跟你谈。宝宝，妈妈现在这种情况，真的能生下你？我已经失去过你一次，不会再失去你第二次。来，给你熬个粥。你最近在忙什么呀？你有吃饭的时间吗？苏苏，我有件事情要告诉你。生孩子什么问题吗？我会好好吃饭，乖乖喝药的。你不能伤害我孩子，不会成。苏苏，孩子以后我们可以再生，可是你只有一个，我做不起。我的身体我知道，我可以生的。苏苏，你你要知道，你现在如果发生什么意外，你的身体根本做不到窒息和修复，不能冒险。我不需要你冒险，那是我的孩子，我会保护好他。没有谁能比你更重要啊！顾少，夫人，夫人跑了。你说什么？他生病了还怀着孕，一个人能跑哪儿去？早上齐少突然过来了，说要带苏小姐去食堂用餐，然后他们两个人就不见了。赶紧去把人给我找回来。是。顾远成，那是我的孩子，我不允许你伤害他。顾远成，你真这么狠心？你还是个男人吗？苏苏，你听我说，我不是想死他。苏苏，你冷静一点，孩子经不起你这样折磨。什么意思？在医院给你输的是营养液，你生着病，现在还怀孕了，要输营养液。而且还不能停药。我以为你又不要我们孩子。我不会再做让你伤心的事了。先这样，我让我的飞机取消。不用。苏苏的生产和治病都在国外，我陪苏苏去、啊。国内的事情交给你了。那成，你忘了孩子奶瓶了？